வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம மார்ச் நைன்டீனோட கரண்டை பேசி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ மார்ச் செவன்டீனோட குவிஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது யாராவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மார்ச் எயிட்டீனோட குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மார்ச் நைன்டீன் சரியா டிஃபென்ஸ் அக்கேஷன் கவுன்சில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா எண்பத்தி மூணு தேஜாஸ் மார்க் ஒன் ஏ ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்காக பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி டிபிபி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட அப்ரூவல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்ரூவலும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது யார் பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்தோம்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரக்ஷா மந்திரியோட ஹெட்டு இது இவர் தான் அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் அக்கேஷன் கவுன்சிலோட ஹெட்டும் இவர் தான் ஸோ ராஜ்நாத் சிங் தான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ அவர் தான் ஹெட்டு ஸோ மேக் இன் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் கீழே தான் இதை வந்து பண்ணுறாங்க மொத்தமாக என்ன சொன்னால் ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு வந்து அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க சரி அடுத்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா எல்லா ப்ராட் கேஜஸையும் வந்து ஆல்டிஃபை பண்ண போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே பண்ண போகிறாங்க ஸோ சொன்னது பியூஷ் கோயல் யாருன்னா ரயில்வே மினிஸ்டர் அவர் தானே ஸோ இவர் இது இல்லாமல் இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் இருக்கார் என்ன மினிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோம்னா காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேவா அதுக்கு இருக்காரு இவரோட கான்ஸ்டியன்சி வந்து மகாராஷ்டிரா ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீமியம் பிஎம் கிஷான் ஸ்கீம் கடையில் ப்ரீமியம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சென்ட்ரலு ஸ்டேட்டு அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்ல ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆல்ரெடி இதை சொன்னாங்க இப்போ அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி வந்து சென்ட்ரல் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்டி வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் அவங்க போட்டுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இப்போ வந்து அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்ட்ரல் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருமா பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அவங்களே போட்டுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வந்து பிஎம் கிஷான் ஸ்கீம் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்காக தானே ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் இதில் வந்து ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரரூவாயா சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரி அதே மாதிரி இது சொன்னோம் இல்லையா இதில் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு இது அப்போ ரிமைனிங் ஸ்டேட்ஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சென்ட்ரல் ஃபிஃப்டி கொடுப்பேன் மிச்ச இருக்கிற ஃபிஃப்டி வந்து ஸ்டா மா மற்ற ஸ்டேட்ஸ் போட்டுக்கணுங்கிற மாதிரி ஓகேவா பிஎம் கிஷான் நிதி யோஜனா அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கீமுக்கும் இது வந்து பொருந்துங்கிறாங்க ரீஸ்ட்ரக்சர்டு வெதர் கிராப் வெதர் பேஸ்டு கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் சரியா ரீஸ்ட்ரக்சர்டு வெதர் பேஸ்டு கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமுக்கும் வரும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏபிஇடிஏ அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சரியா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் சாரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சரியா அவங்க தான் வந்து ஏபிஇடிஏ ஸோ எஸ்எஃப் ஏசி கூட சைன் பண்ணுறாங்க எஸ்எஃப்னா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் ஏசினா அக்ரி பிஸ்னஸ் கன்சார்டியம் சரியா அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் அப்புறம் பிஎம்ஏஒய் சரியா ஆவாஸ் யோஜனா யூனா அர்பன் சரியா ஸோ இதுக்கு இடையில வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக் குரோர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ சொன்னது ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர் தான் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் மினிஸ்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி இருக்காரு சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஓகேவா ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் தான் ஸோ அதே மாதிரி மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் வந்து அவர் இருக்கார் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சரியா யூனியன் மினிஸ்டர் காமர்ஸ்னா பியூஷ் கோயல் இதே இது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரினா ஹர்தீப் சிங் பூரி சரியா இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜ் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக் ரோரு ஆவாஸ் யோஜனா கீழே கொடுக்குறாங்க ஸோ வந்து வீடு கட்டுறதுக்காக அந்த யோஜனா வந்து அது இதுதான் ஸோ வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணுறாங்க கோ இன்ஃபர்மேஷன் ஹப்னு சொல்லி ஒன்று வந்து பண்ணுறாங்க யார் யார் கூட சேர்ந்து டைப் வச்சு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூஹெச்ஓ அப்புறம் வந்து யூனிசெஃப்பு அப்புறம் யூஎன்டிபி இவங்க மூணு பேர் கூட சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் மில்லியன் வந்து இதுக்காக வந்து ஐஎஃப்சிஎனுக்காக கொடுக்குறாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாஸ்ட்டு செக்கிங் நெட்ஒர்க் சரியா ஸோ ஃபேக் நியூஸை வந்து அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெயினாக சரியா அடுத்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் செட்டப் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை சரியா ஸ
ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஒன் லேக் குரோர் சரியா ஸோ அடுத்த ஆர்பி நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று பத்தாயிரம் கோடி வந்து ஓஎம்ஓ மூலமாக வந்து அவங்க வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா பேங்கிங் சிஸ்டமில் வந்து லிக்யூடிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஓஎம்ஓனால் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சரியா ஸோ அதுக்காக தான் ஏன்னா இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் நிறையா ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஸோ அதே மாதிரி ஆர்பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோர் செட் ஆஃப் சவர்ஜின் பேப்பர்ஸ் வாங்க போறாங்களாம் ஆஃபர் டு பை ஆஃபர் பண்றாங்க வாங்குறதுக்கு சோ மெச்சூரிட்டி பீரியட் பார்த்தனா फेब्रुवारी 2022 வரை இருக்கும் அதே மாதிரி 2020 மே 2025 வரை இருக்கும் சோ ரெண்டு இதுல ஆஃபர் பண்றாங்க சோ फेब्रुवारी 2022 மே 2025 ல சார்ஜின் பேப்பர்ஸ் வாங்குறதுக்காக ஆஃபர் பண்றாங்க சரி ஆர்பி ஆஃபர் டு பை 4 செட் ஆஃப் சார்ஜின் பேப்பர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து டிபிஎஸ் பேங்க் டிபிஎஸ் பேங்க்னா டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூர் சரியா இந்தியா ஸோ அவங்க வந்து டையப்பு பாரதி ஆக்ஸா கூட டையப்பு கோவிட் கோவிட்னா கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் அவங்களுக்கு தான் அந்த டிசீஸ்க்காக அது கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் வந்து கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ பாரதி ஆக்ஸா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கூட ஓகேவா பாரதி ஆக்ஸா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ டிபிஎஸ் பேங்க் கஸ்டமராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பத்து நாள் இந்த கோவிட் சம்மந்தமாக கோவிட் ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பத்து நாளைக்கு வந்து அட்மிட் ஆகிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஆயிரரூவா ஆயிரரூவா வந்து கவர் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ வந்து முப்பது நாளைக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாரதி ஆக்ஸோட ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிரா சஞ்சீவ் சீனிவாசன் தான் ஹெட்டு சரியா எம்டிஎன் சிஓ அப்புறம் வந்து நியூவாக வந்து ஐசிசி பேனல்ஸில் வந்து ரெண்டு அம்பையர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க உமன் அம்பையர்ஸ் சரியா ஜனனி நாராயணன் ரிந்தா ரதி சரியா ரிந்தா ரதி ஸோ ஜனனி நாராயணன் வந்து தமிழ்நாடு ரிந்தா ரதிங்கிறவங்க வந்து மும்பை சரியா ஸோ ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சரியா ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் அதாவது ஜிஎஸ் லக்ஷ்மிங்கிறவங்க வந்து இருந்தாங்க சரியா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பேனல் ஆஃப் மேட்ச் ரெஃப்ரீஸ்லாம் இப்போ இவங்களாம் சேர்த்து மூணு பேர் ஆகிட்டாங்க ஓகேவா ஜனனி நாராயணன் ரிந்தா ரதி ஜிஎஸ் லக்ஷ்மி மொத்தம் மொத்தம் மூணு பேர் சரி ஐசிசி பேனல் ஆஃப் அதாவது டெவலப்மெண்ட் அம்பேர்ஸில் ஓகேவா அடுத்து அஜய்குமார் வந்து என்ன போடுறாங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு ஹை கமிஷனர் டு உகந்தா சரியா உகந்தாவோட ஹை கமிஷனராக போகிறாங்க இந்தியா டு உகந்தா ஹை கமிஷனர் யாருன்னா அஜய்குமார் சரியா ஸோ எக்ஸ் எஸ்பிஐ சீஃப் யாரும் அருந்ததி பட்டாச்சரியா வந்து கிறிசில் போர்டில் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஸோ கிறிசிலோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை சிஓ சு சுயாஸ் சரியா ஸோ அசோக் லேலேண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கை வந்து அச்சல் எஃப்எல் அச்சல் எஃப்எல்லாம் ஹிந்துஜா லேலேண்ட் ஃபினான்ஸ்லேருந்து வாங்குறாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு கோடிக்கு சரியா இதே மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு மேலே பார்த்தோம் டிஃபென்ஸ் அக்கௌஷன் கவுன்சிலு இது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அசோக் லேலேண்ட் வந்து அச்சல் எஃப்எல்லில் வாங்குறாங்க ஸ்டாக்கை வாங்குறாங்க அச்சல் எஃப்எல்னால் ஹிந்துஜா லேலேண்ட் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் ஸோ அசோக் லேலேண்டு வந்து சென்னை பேஸ்டு ஓகேவா ஸோ சென்னை தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு சரியா அடுத்து பார்த்தா ஜம்மு காஷ்மீர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் வந்து அவங்க ஸ்டே அவங்க யூடிக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அஞ்சு லட்ச ரூபா ஃப்ரீ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சரி ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் கிடையாது பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவில் ஸோ இதை வந்து டிசிஷன்ஸ்லாம் சொன்னது யாரா கிரீஷ் சந்திர மர்மு அவர் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு சரி யாருன்னா அவர் ஜேகேவோட லெட்டினன் கவர்னர் சரி அதே மாதிரி லடாக்கோட லெட்டினன் கவர்னர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ராதாகிருஷ்ணன் மாத்தூர் ஓகேவா அப்புறம் வந்து சென்டர் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேஜெட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஜேகேல மொத்தம் முப்பத்தேழு சென்ட்ரல் லாஸ் வந்து அடாப்ஷன் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ அதுக்காக ஒரு கேஜெட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முப்பத்தேழு லாஸ் சரியா முப்பத்தேழு சென்ட்ரல் லாஸ் அப்புறம் வந்து யூ உத்தரகாண்டில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொமோஷன் கோட்டான்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்காக ப்ரொமோஷன் கோட்டான்னு சொல்லி அதை வந்து அவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க அந்த கோட்டாவே சரியா உத்தரகாண்டில் அப்புறம் இந்திய நேவி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக ஒரு ஃபெசிலிட்டி குவா குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கேனா என்ன ஷிப்புன்னு பார்த்தோன்னா ஐஎன்எஸ் விஸ்வகர்மா சரியா ஈஸ்டர்ன் நேவல் கமாண்டில் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா குவாரண்டைன் கேம்ப்னு சொல்லி ஸோ இந்திய நேவி குவாரண்டைன் கேம்பு விசாகப்பட்டினம் ஐஎஸ் ஐஎன்எஸ் வி
அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா விர்ச்சுவல் ஜி டுவெண்ட்டி சப்மிட்காக ஓகேவா ஸோ விர்ச்சுவலாக நடத்தணும் அப்படின்ட்டு சரியா சவுதி அரேபியா வந்து இந்தியாவோட ப்ரொஃபஸில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஜி டுவெண்ட்டி விர்ச்சுவல் டி ஜி டுவெண்ட்டி சப்மிட்காக ஸோ அடுத்து நியூசிலாண்டோட ஆல்ரவுண்டர் ஒருத்தர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் சரியா ஸோ ஆண்ட்ரூ மால்காம் எல்லிஸ் சரியா ஆண்ட்ரூ மால்காம் எல்லிஸ் சரியா ரிட்டையர்மெண்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஓகேவா டோட் ஆஸ்டில்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து அது ஆல்ரெடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணார் நியூசிலாண்டை சேர்ந்த பிளேயர் தான் டோட் ஆஸ்டில் சரியா இது போக நியூசிலாண்டு பிளே ரிலேட்டடாக நியூஸ் பார்க்கணும்னு பார்த்தோன்னா எல்லா அதாவது ஓடிஐ டி டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் இந்த மூணுலேயுமே வந்து நூறு மேட்ச் விளாண்ட பிளேயர் யாருனா ஒன்லி வேர்ல்டுலேயே ஒரே பிளேயர் வந்து ராஸ் டெய்லர் அவரும் நியூசிலாண்டு தான் அதே மாதிரி ஏழாவது சரியா ஏழாவது அதாவது ஆறு பாலுக்கு ஆறு சிக்ஸ் அடித்த ஏழாவது பிளேயர் வேர்ல்டுலேயே பார்த்தோன்னா லியோ கார்டர் அவரும் வந்து பார்த்தோன்னா நியூசிலாண்டு பிளேயர் தான் ஓகேவா இது போக இன்னொரு நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸில் கன்சிக்யூட்டிவாக ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் அடித்தது யாருன்னு பார்த்தோன்னா சோஃபி டெவின் அவங்களும் வந்து நியூசிலாண்டு பிளேயர் தான் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நியூசிலாண்டு பிளேயர் அந்த சோஃபி டெவினுங்கிறவங்க வந்து நியூசிலாண்டு உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர் ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ஆபிச்சுரிஸ் சரியா ஃபார்மர் யூஎஸ் வேர்ல்டு சாம்பியன் பாக்ஸர் சரியா ரோஜர் மே வெதர் சரியா ரோஜர் மே வெதர் சரியா ஸோ மே மாதத்தில் வெதர் வந்து யாருடையாவது சண்டை போடுற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பாக்ஸிங் சரியா பாக்ஸிங் அப்படிலாம் என்ன சொல்கிறது மே மாதம் வெதருக்கு வந்து தலையில் எதாவது பாக்ஸ் வச்சுட்டு போனோம்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அந்த வெயிலில் தடுக்கும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா மே மே வெதர் மே மாதம் வெதர் வந்து ரொம்ப வெயில் அடிக்கும்ல ஸோ அதனால் மேலே பாக்ஸ் வச்சுட்டு நிழல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாக்ஸ் சரியா பாக்ஸர் யூஎஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து மே மார்ச் நைன்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்பாயின்மெண்ட்ஸு ஆபிச்சுரிஸ்க்கு ரெண்டுமே வந்து ஜான் மந்த்துக்கும் பிப்ரவரி மந்த்துக்கும் வந்து நான் வந்து ட்ரிக்ஸ் வச்சு எப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்லி நான் செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ படிச்சுக்கோங்க சரியா பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி நேஷ்னல் பார்க்கும் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ்க்கும் நான் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் சரியா ட்ரிக்ஸ் வச்சு எப்படி படிக்கிறேன்னு சொல்லி அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்கமிங் டேஸில் நான் டேம்ஸு லேக்ஸு அதே மாதிரி இந்த ரேங்கிங் பேங்கிங் நியூஸு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எஸ்பிஐக்கு வந்து வேமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்படி தனித்தனியாக படித்தாலும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ கம்பைலேஷன் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோ இந்த வீ இந்த பிடிஎஃபோட நான் இந்த வீடியோவோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு ந